Goed, uh, liebe gemeente en, en vrienden, dit is mijn voorrecht om vir julle te verwelkom vanavond ook en om so paar bedankings te doen. Um, ek sit vanmiddag en ek, en ek besef dat elke jaar wanneer dit uh, kersangdienst tijd is, dan besef een mens maar skielik maar die jaar is voorbij. Uh, 12 maanden het, het vannacht voorbij gevlieg. En daarvoor sê ons vanavond vir die Heere dankie. Ons sê vir hom dankie, dit is nog niet die einde van die jaar nie, maar die kershangdienst is gewoonlik een hoogtepunt ook, wat voor ons iets sê van een van jaar wat voorbij is. En dit sê vir ons iets oor God wat voor ons gesorg het, wat voor ons voorzien het. En daarvoor sê ons vanavond vir die Heere, Baie, baie dankie, maar boe alles sê ons vir hom dankie vir die vrede fors wat na die wereld toe gekom het, vir Jesus Christus wat geboren is in die stal in Bethlehem, so ons kan leven, ons leven in een uitdagende tyd, ons leven in een wereld wat baie eise en baie verantwoordelikhede van ons vrouw, maar ons is kinders van die Heere, ons is gelovig is. En daarom eer ons die Heere sy naam vanavond. Dit, die kershangdienst is een geleentheid om vir die Heere dankie te sê, vir al sy selinge, vir al sy goedheid, dat hy die vrede fors uit die hemel uit gesteer het, om vir ons te red en vir ons die lewe mooi en sinvol en betekenisvol te maak. En daarom my gebed vanavond is dat hy die kersttijd vir elkeen van ons, vir elkeen van julle, vir Harry Smit, vir ons gemeentes, vir die geloofsgemeenskap in Harry Smit, rechtig geseende tyd sal wees. Een uh, tyd van oorvloed, een tyd van, van liefde, een tyd van vrede en van zorg uit die hand van die Heere. Ek wil graag baie dankie sê uh, vir hulle wat, wat nou deel was van die program en ek wil daarmee sommer vraag, julle moet rechtig so hier en daar dat ek julle oor toeknijp, want dit wat vanavond hier gebeur het die afgelopen week, het ons dit beplan, ek sel was weg gewees, ek was ver, en uh, die verschillende elementen het geoefen, en vanmiddag het ons alles bij elkaar gebring, so ons gloed die heren gaan vir ons sien. Ek wil vir Piet lauw dankie sê, by die klank Piet doen, wonderlijke werk in ons gemeente, baie baie dankie, um, Hy het net nou gesê, skielik is die powerpoint weg, daar is geen klank nie, geen beeld nie, en nou is het weer recht. So baie dankie Piet vir jou. Julian Miller en die muziek en die begeleidingsgroep, hier is het lomp ouwens op gitaar en hier is het dwarsvleid, denk ek, en uh, viool dalk, so vir julle verskrikkelijk dankie. Uh, Bambi de Wet met die sanggroep, dankie Bambi vir jou, daar is julle daarachter, en dan die voorsangers, hulle gaan so tussen en ook vir ons help met die, uh, met die voorsang. Mia Prinslo op die klokkenspel, ek het vir Mia gebel, sy was in Botswana die naweek, verlede naweek en hulle het maandag of wanneer weer ever teruggekom. En nou is sy hier, so dit is wonderlik om syke talent in ons gemeente ook te hee. En al jylle prachtige kinders hiervoor en daarachter in die voorportaal, hulle is soos opgewende reisiespere, hulle wil nou deelneem aan hierdie lekker geleentheid. So baie dankie vir julle oor. Um, julle is nou eindelijk al op vakantie. Is dit? Het die school al gesluit? Nog nie, maar julle lyk baie ja, of julle op vakantie is. Oor. En dan Robert Nel, ons koster, baie dankie vir hom, wat altyd instaan en bereid is om dinge te doen. Um, baie dankie vir jou, Daleen Zietsman en die dames vir die mooi maak en die verversings na die tyd in die saal hier langsam, dankie vir julle en al die mamas wat betrokken is wat ook gereel het en gehelp het mag die Heere verheerlik word en ons saam wees so vanavond hier in sy naam
Middernacht word feestelik weer verkondig dat God als mens neergedaal het op aarde. Om te bevry die mensdom van die sonde, sy volk te red van die dood en die smart. En nieuwe hoop vervul die hele skepping, toe God daar die nacht laat gebore word die Heere. Ere aan God en vrede vir alle mense.
Jesaja 9 vers 5 en 6 Want een kind is voor ons geboren, een zien is aan ons gegeven. Hij zal die heerser wees en genoemd word, wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige vader, vredevorst. Zij heerskapij in vrede zal uitbreiden in nooit ophou nie. Vanaf die troon waarop zij voorouder David gezet heeft, zal hij voor altijd in rechtvaardig regeer. Die toewijding van die Heere, die Almachtige, zal dit waarborg.
Micha 5 vers 1 tot 4. Maar jij Bethlehem, jij is klein onder die families van Juda. Maar uit jou zal daar iemand komen wat aan God behoort. En hij zal in Israël regeren. Zij begin leef ver terug in die grijze verleden. Hij zal naar voren komen. En zij volk leid dier die kracht waar die Heer om gee, dier die sterkte van die naam van die Heer is zij God. Hij zal woon tot in die uithoeken van die aarde. Want hulle leier zal sterk wees. Hij zal vrede brengen.
Lukas 1 vers 26 tot 38 Toe die engel bij Maria kom, sê hy vir haar, Ek groet jou begenadigde, die Heere is bij jou. Moe nie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal een seun in die wereld bring en jy moet om Jezus noem. Hy sal die seun van die allerhoogste genoem word. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Hoe is so iets moendlik? het Maria gevra. Niks is vir God onmoendlik nie, antwoord die engel. Die heilige geest sal oor jou kom en die kracht van die allerhoogste sal die lewe in jou wek. Maria antwoord toe, ek is tot beskikking van die Heere, laat dit so met my gebeur, ek besing die grootheid van die Heere, ek juig oor God my verlosser. In daar die tyd het die keizer een census aangekondig. Jozef en Maria het na Bethlehem die stad van David gegaan om ingeskryf te word. Daar het sy haar eerstelingsseun in die wereld gebring, om in doeken toegedraai en in een krip neergele, omdat daar geen plek in die herberg was nie. In die oopveld het skaapwachters oor hulle skape wacht hou. En skielik staan een engel oor, van die Heere by hulle, en die heerlijkheid van die Heere het rondom hulle geskyn. Vandag is daar vir julle in die stad van David die verlosser gebore, Christus die Heere, julle sal om vind in doeke toegedraai in die krip. Een menigte engele uit die jimmel het God geprys. Die herders is toe hastig uit Bethlehem toe, en kry vir Maria en Joosef, en die kankie wat in die krip le, Hulle het God geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Na Jesus' geboorte het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, Waar is hy wat as koning van die jode gebore is? Ons het gekom om aan om hulde te bewys. Die ster het hulle gelei tot by die plek waar die kankie was. Hy het vir hulle, hulle het vir hom geskenke gebring en hulle was baie blij.
Lukas 2 vers 25 tot 40. Toe Jozef en Maria die kankie Jezus tempel toe bring, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, my oe het die verlossing gesien wat God gereed gemaakt het vir al die volke, een licht tot verlichting van al die nazies en tot eer van die volk Israel. Jozef en Maria was verwonderd oor al die dinge wat van Jezus gesê is. Ook die profetes Anna, wat al 84 jaar oud was, het God gedank en geprys en oor die kankie gepraat met almal wat na die verlossing uitgesien het. So is ons, saam met alle geloviges oor alle eeuwe, blij en dankbaar oor Jezus, die vrede voors vir ons gebore. Ons jubel en ons juig oor hom, mag jy en die wereld rondom jou sy vrede ervaar. Kerstfeest, dier Lina Spies. Ek gaan my koes hou hier die kerstfeest, hoorende doe vir stille nacht in supermarkte, siende blind vir wat is nieuw teen venste rame. Die sluipende ou heer met sy rooie mantel en wit baard gaan ek vir my. Ek gaan na ons nachtelike somerhemel kyk en my voorstel hoe hy die ster boek aan die stal gelijk. Ek gaan my oore toestop vir die geklingel van sleeklokkies, om te kan luister hoe die engele sing. Ek wil my vastklem aan die krip, omdat ek so kan vastgryp aan die kruis. Koningshalde, wierook, mirre, goud, uiteindelike geeselsla, 
doorn kroon vloek hout.
daar is ongelukkig vanavond baie konflik en onvrede wat ooral in die wereld en in ons land en in mensens harte en levens heers. Met Christus' komst breek een nieuwe dag aan, een tijd van herstel, een tijd van hoop en verlossing wat voor alle mensen bedoel is. In Jesaja 60 lees ons, Kom Jerusalem, laat skyn jou licht, vir jou die licht gekom, die machtige teenwoordigheid van die Heere het vir jou licht gebring. Daar is donkerte oor die aarde en duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Heere licht, oor jou verskyn sy machtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou licht toe en konings na die glans van die nieuwe dag wat vir jou aangebreek het. Liewe gemeente, kom ons bid vanavond saam in stilte dat die vrede van God in ons wereld sal heers. Dat mense Christus sal ontmoet as die vrede vors. Daar is nou een minuut stilte waarin ons specifiek bid vir vrede op aarde.
Heere, roep ons om vredemakers te wees wat een verschil maken in ons gemeenschap en in ons land. Draars van heerlijk en welzijn in anderse levens. Dit betekent dat ons mensen zal wees wat ander mensen zijn waarde erkennen, zodat so ander zal weet en verstaan dat hulle waardevol is in Godse oe. Om een vredemaker te wees betekent ook dat ons vir mense hulle menswaardigheid moet teruggee. Kijk die persoon wat iets bij die verkeerslig verkoop in die oe as jy nie sê. En erken ten minste die persoon wat op die straat ook bedel sy teenwoordigheid. Kan jy denk hoe moet het voel as niemand vir die hele dag lang jou in die oe kyk nie? As jou teenwoordigheid en jou bestaan as mens nie erken word nie? Die Heere roep ons om die beste vir ander mense te wil hee, maar ook om iets te doen om dit waar te maak. Vrede betekent dat jy en ek heerlijk en welzijn in ander mense se leven sal bring. Kom ons as gemeente bid nou saam hart op die prachtige gebed van Franciscus van Assisi, as ons eie onderneming om draars van vrede te wees. Kom ons staan en bid dit saam hart op. Heere, maak my een instrument van die vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai. Waar daar onrecht is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, licht. Waar daar droefheid is, vreugde. O goddelike meester, gee dat ek nie so seer sal soek om getroos te word nie, as om te troos, om verstaan te word nie, as om te verstaan, om bemin te word nie, as om lief te hee. Want dit is dier te gee dat ons ontvang, Dit is dier te vergewe dat ons vergewe word en dit is dier te sterwe dat ons tot die eeuwige lewe gebore word. Ons kan weer sit.
ons word herinner aan ons Heere Jezus' woorde in Johannes 20 vers 21. Vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. En ook in Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wereld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Onthou daarom, jy is heilig omdat jy geroep is. Jy is in Christus omdat jy geroep is. Jy het vrede in jou, Godse vrede. Jy het die vrede voors in jou, hy is jou vrede. In hierdie wereld sal jy dit nie ken nie. Vrede is Christus. Om vrede te ken, moet jy Christus ken. Dit is ons erfenis. Nie eers een dag in die hemel nie, maar vandag, hier en nou.
Mense van vrede, vrede makers ter wille van die wereld en boe alles ter wille van die eer van God want die een wat ons dien is die vrede vors oor die hemel en die aarde. Amen. Christus sien jou met genade en vrede, nou en vir altyd. Thank you. 
Nogmaals, baie, baie dankie vir elkeen sy aandeel en jylle teenwoordigheid vanavond. Ons gaan nou lekker saam keier, gesellig hier in die Chrissy Rassal, hier langs aan. Ons gaan eers vir die kinders geleendheid gee om weer uit te stap met die vla. En dan wens ons as gemeente vir elkeen van jylle wonderlijke geseende kersttijd toe. Mag die vrede van Jezus deelwees van elkeens leven, van elke gesin. Mag jy dit ook uitdraan, uitleef in die tyd in die wereld rondom jou.